ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് നമുക്ക് പല രീതിയിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമുള്ള നാല് മെത്തേഡുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഞാൻ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓരോരുത്തരം മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പാൽ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മിക്സായി കിട്ടൂല അപ്പോൾ പാൽ ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സ്ചർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ ഇളക്കിയെടുക്കുക കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും അങ്ങനെ കുറുകി തിളച്ച് വന്നാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം വേണ്ട ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആപ്പിൾ അനാർ മുന്തിരി പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സും ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓറഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ അതൊന്നും അത്ര നന്നാവില്ല കുറച്ച് സമയം കസ്റ്റാർഡിലിരുന്നാൽ അതിനൊരു കയ്പ്പ് വരും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ചേർക്കാതിരിക്കാം സ്ട്രോബെറി പഴം മാങ്കോ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ചേർക്കാം ചൂടാറിയ ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മാത്രം ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് പോവും എന്നിട്ട് കുറച്ച് വാട്ടറി ആയിട്ട് മാറും ഇനി അടുത്തത് ചൗവരി അല്ലെങ്കിൽ സാഗോ സീഡ്സ് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ സാഗോ സീഡ്സ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പാണ് ചൗവരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ചൗവരിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ മാറിയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ആ സമയത്ത് അത് ഊറ്റി എടുക്കാം ചൗവരി നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുക അങ്ങനെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തരെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സെർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ആപ്പിളും മുന്തിരിയും അതുപോലെ തന്നെ അനാറും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് തിക്ക് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആപ്പിൾ അനാർ സ്ട്രോബെറി മാങ്ങ ഇതെല്ലാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ എമൗണ്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്രീമിൻ്റെ അളവിന് മാറ്റം വരും ഇവിടെ ഞാൻ വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ടിന്ന് തിക്ക് ക്രീമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് മധുരം ഉള്ളതാണ് മധുരം ഇല്ലാത്തത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര എമൗണ്ട് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മധുരം ഇല്ലാത്ത ക്രീമാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് അടുത്തത് ഐസ്ക്രീം ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ 
നമുക്ക് വേണ്ട ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്